to my YouTube channel. आज हम एक फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर एडगर एलन पो के बायोग्राफी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा उनकी एक थ्यूरी यूनिटी ऑफ इफेक्ट या सिंगल इफेक्ट जो है तो वो डिस्कस करेंगे तो एडगर एलन पो को जो है तो पनीर ऑफ शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है एडगर एलन पो जो है तो वो पैदा हुए थे 1809 में बॉस्टन में जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है ही इज़ वाइडली एक्नोलॉज एज द इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी एंड एन इन्वेटर इन द साइंस फिक्शन जानरा बट ही मेड हिज लिविंग एज अमेरिका फर्स्ट ग्रेट लिटरी क्रिटिक इन थियोटिशन तो एडगर एनफो जो है तो वो हमारे पास जो है तो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के हवाले से काफ़ी मशहूर है लेकिन उन्होंने अपनी करियर की जो शुरुआत की थी तो वो एज अ क्रिटिक की थी और उन्होंने जो है तो मुख्तलि मैगजीन जॉइन किए थे और वहाँ पर जो है तो क्रिटिसिज़म की थी तो इसके हवाले से जो है तो वो काफ़ी मशहूर है वो कि जो बचपन से ही उनके वाले जो थे तो वो फैमिली छोड़ के चले गए थे तो शुरू से ही पो की जो लाइफ थी वो काफ़ी मुश्किल हालात से गुजरी उनकी वालदा जी थी वो भी वफात हुई तो तो पो जो है वो अकेले रह गए फिर वो जो है तो अपने अंकल जॉन एलन के पास चले गए और उन्होंने जो है तो उनकी जिम्मेदारी उठा ली उनके जो अंकल थे तो वो एक टोबैको मर्चेंट थे और पो जो था तो उनकी टेंडेंसी जो थी तो वो वो पढ़ना चाहते थे लेकिन उनके अंकल जो है तो वो फर्श कर रहे थे उनको कि वो बिजनेस करें पो जो है तो वो चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में 1926 में और वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी लेकिन मसला ये था कि उनके अंकल जो है तो वो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एजुकेशन कम्प्लीट नहीं की और वो जो है तो डेट में मुबला हो गए फिर नाइनटीन में पो ने जो है तो अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश की इसके अलावा पो ने जो है तो यूएस आर्मी भी ज्वाइन की फिर उसे पता चला कि उनकी जो आंट है तो उनकी डेथ हो गई है इसके अलावा जो है तो पो ने एज अ क्रिटिक जो है तो अपनी करियर का आगाज किया था और उनकी जो क्रिटिसम स्टाइल था तो वो काफ़ी फियर्स था या वोरस था इसकी वजह से जो है तो उसके काफ़ी दुश्मन भी बन गए थे फिर उनके अंकल जो है तो वो भी उनकी भी डेथ हो गई लेकिन उनके अंकल ने उनके साथ काफ़ी नई इंसाफ़ी की उनकी जो प्रॉपर्टी थी मरने से पहले उसने अपनी प्रॉपर्टी दी वो अपने एक एलिजिटिमेट सन को जो थी उनको विरासत में दे दी तो पो के हाथ कुछ नहीं बचा पो काफ़ी परेशान हुआ फिर वो जो है तो अपनी आंट जो है तो मारिया क्लेम के पास रहने के लिए आया और उनकी जो डॉटर थी वो जीनिया तो पो ने उनसे शादी की कुछ लोगों का ख्याल है कि उनकी जो बेटी थी तो वो भी चौदह साल की थी लेकिन उन्होंने पो से जो है तो शादी की फिर पो जो है तो वो न्यूयॉर्क से जो है तो फिलाडेल्फिया जो है तो वो वहाँ पर चले गए डेथ के बारे में डिस्कस करते हैं तो पो जो है तो उनकी डेथ सेवन अक्टूबर एटीन फोटी नाइन में हुई थी और उसकी जो डेथ है तो ये काफ़ी मिस्ट्री है यानी कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया और फिर किसी को पता नहीं चला और उनकी डेथ हो गई और उनके मरने के बाद ही उनके जो थे एक क्रिटिक जो थे रूफस ग्रिसवॉल्ड उन्होंने पो की बायोग्राफी लिखी और उस बायोग्राफी में जो थे तो उन्होंने पो के कैरेक्टर पे काफ़ी इल्ज़ाम तराशियाँ भी की और उनके कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की उसे जो था एक रेपिस के तौर पर पे पेश किया और एज अ जो है तो ड्रंक यानी कि शराबी के तौर पर पेश किया अच्छा पो का जो स्पेशल एरिया है तो वो है शॉर्ट स्टोरीज और 1930 में जो है तो पो ने अपनी जो शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है टेल्स ऑफ द गोटेस्ट एंड अरबेस्क ये कलेक्शन जो है ये पब्लिश की इसके अलावा इसमें जो थी इम्पोर्टेंट उनकी जो फेमस शॉर्ट स्टोरीज हैं द फार ऑफ द हाउस ऑफ अर्शर्स और विलियम विल्सन ये काफ़ी मशहूर है एटीन में जो है पो लॉन्च अ न्यू जानरा ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन पहले हमने डिस्कस किया था कि एज ए इनोवेटर कहा जाता है डिटेक्टिव शॉर्ट स्टोरीज फिक्शन द पोलून लेटर एक फेमस शॉर्ट स्टोरी अगर आप रीड करना चाहते हैं इसके अलावा द मर्डर्स इन द रो मार्की हिस्स लिटरी इनोवेशन अर्न हिम द निक नेम फादर ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरी तो ये याद रखने आप राइटर ऑन द राइस यू वॉन्ट लिटरी प्राइज इन एटीन फॉर द गोल्ड बर्क सस्पेंसफुल टेल ऑफ सीक्रेट को यूनिटी ऑफ इफेक्ट जो थी ये एडगर एल्फो की एक थ्यूरी थी जो कि काफ़ी मशहूर है और एग्जाम में ज़रूर आती है तो ये एडगर एल्फो का एक फार्मूला था या उसकी एक थ्यूरी थी 
کی شورٹ سٹوری اگر لکھی جائے تو اس میں جتنی بھی ایلیمنٹ ہو وہ سب جو ہے تو کمبائن ہو کہ ایک سمبل سنگل ایفیکٹ جو ہے تو وہ ویور پہ جو ہے تو وہ پروڈیوس کرے مثال کے لیے ایڈگر این پو کا یہ خیال تھا کہ اگر ایک شورٹ سٹوری میں جو ہے تو ہورر ہے تو اس شورٹ سٹوری کے جتنے بھی ایلیمنٹ ہوں گے فار اگزامپل اس میں جو تیم ہوگا جو پلاٹ ہوگا جو کریکٹر ہوں گے وہ سب جو ہے تو اس ہورر کے ایلیمنٹ میں جو ہے تو وہ اضافہ کریں گے اکارڈنگ ٹو ایڈگر این پو ایوری ایلیمنٹ ان دا شارٹ سٹوری should be to achieve a single effect joy horror tragedy whatever emotion it must be established early on in the story as early as the first few lines if possible in order to achieve the fullest impact with the readers to edgar allan poe ka ye bhi manna tha ki wo jo hai to wo character ko develop nahi karte the wo direct hi jo hai to short story ke main point pe hi direct aa jate the toward The words, the character, the plot, the theme all should act in achieving a single effect. کہ جو ہمارے پاس جو وہ الفاظ ہیں جو کیریکٹر ہیں جو پلاٹ ہیں تو یہ سب جو ہے تو ایک سنگل ایفیکٹ کو اچیو کرنے میں مدد کریں تو تھیم شوڈ بی یونیورسل اور اس کے علاوہ جو تھیم ہوگا تو وہ یونیورسل ہونا چاہیے مثال کے لیے جو ریونج ہے تو یہ ایک یونیورسل تھیم ہے اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر الفاظ جو ہے تو وہ اس سنگل ایفیکٹ میں اضافہ نہیں کر رہے یا اس وہ الفاظ جو ہے تو وہ سٹوری میں بے معنی ہے تو ان الفاظ کو بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے تو ورڈ کاؤنٹ جو ہے تو وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے اس یونٹی آف ایفیکٹ میں اب میں ایگزامپل دیتا ہوں دا کاسک آف ایمنٹیلو کی اگر آپ نے یہ سٹوری ریڈ نہیں کی تو پلیز آپ اسے ریڈ کر لیں تو اس میں جو ہے تو یونٹی آف ایفیکٹ ہمیں بالکل کلیئر طریقے سے ملتا ہے اب یہ سٹوری جو ہے تو اس کا جو مین تھیم ہے تو وہ یہ ریونج ہے اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سا ہورر بھی ہے تو اب دیکھیں نا اس اس کی جو سیٹنگ ہے تو وہ بھی نائٹ میں ہوئی ہے کیونکہ جو ہے تو سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ شام کے وقت سٹارٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ مڈ نائٹ میں بھی کچھ ایکشنس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کا پلانٹ جو ہے تو وہ بھی ہارر ٹائپ ہے اس اس کا جو موڈ ہے تو وہ بھی ہارر ہے یا گروٹیس گروٹیس بھی اس طرح خوفناک کو کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹون ہے سٹوری کی تو وہ بھی جو ہے تو ہارر ہے تھیم بھی جو ہے تو اس کا ریونج والے تو دیکھیں یہ سارے ایلیمنٹ یہ سارے ایلیمنٹ جو ہے تو یہ ایک سنگل ایفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس سنگل ایفیکٹ کو جو ہے تو یونٹی آف ایفیکٹ کہتے ہیں یا سنگل سنگل ایفیکٹ تھیوری بھی ہے جو ہے تو اس کا ایک دوسرا نام ہے تو اسے جو ہے تو یونٹی آف ایفیکٹ کہتے ہیں تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل